Alors, j'ai au préalablement démonté donc le pare-choc avant. Alors, pour le fixer, fixer directement euh, sur la carrosserie, je vais utiliser les vis hein, pour l'avant et l'arrière aussi, mais j'utiliserai sûrement un petit peu de colle à bois pour euh, que les vis ne bougent pas. Donc, pour l'avant, normalement, ça devrait être bon au niveau de l'épaisseur, de, de la longueur des vis plutôt. Et je pense, voilà, le mettre euh, pas sur le noir, ça ferait trop bas, mais juste sur la bande de rouge. Donc, en gros, comme ça, voilà. Ça pourrait être pas mal. Là, ça serait un peu trop bas, mon goût. Là, ça pourrait être pas mal. Donc, on va faire ça. Donc, je vais marquer le vis avec un peu de noir. Voilà. Donc, en gros, on va percer par ici. Voilà. Donc, parti. Ah, espérons que je fasse pas de conneries. des trous assez gros hein, parce que les vis sont assez grosses voilà donc pré-percé donc euh, je, finis le, je finis le perçage et je vous retrouve juste après donc voilà donc là j'ai pas totalement vissé hein, parce que j'ai pas encore fait le trou pour euh, le câble donc mais voilà en gros ce que ça va donner donc ça reste euh, reste sympa c'est à peu près centré non non mais voilà donc euh, voilà je vais faire le trou pour le câble pour faire au moins passer ce petit câble donc ça reste d'être un gros trou donc c'est un peu embêtant mais bon euh, vaut mieux ça que faire euh, trois gros trous pour faire passer les barres hein, ou autre donc euh, on va faire euh, c'est vrai que là ça je sais pas trop débrancher les fiches comme ça il faudrait euh, un micro tournevis ouais, je vais essayer mais euh, je pense pas y arriver je vais voir ça ah c'est un peu le bordel Voilà, donc euh, qu'est-ce que j'ai de petit ça je... petit donc pas sûr de pouvoir y arriver hein. normalement ça se fait Alors ça a l'air assez dur parce que les petites ailettes qui bloquent les prises là, moi ça m'ont l'air assez dur de les plier. Alors je sais pas si je vais y arriver sans abîmer la prise. Ouais.
Ouais, je vais pas y arriver. Je vais faire un gros trou, ça sera mieux parce que là, je vais vraiment pas réussir à le à enlever les petites ailettes pour pouvoir décrocher de la prise. Les petites ailettes m'ont l'air super dures. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Hein. Donc ça, c'est le genre de prise, euh, on le met mais on l'enlève plus. Donc, euh, Ou alors si j'arrive à soulever ça. Ah ah Attendez peut-être la solution si j'arrive à soulever ça voilà comme ça comme ça voilà donc en fait il faut pas rabaisser les lettres mais soulever le petit crampon en plastique blanc donc voilà maintenant allez yeah. <rire> j'ai réussi à en enlever un mais pas deux compliqué hein Et je voudrais pas casser ces... voilà donc ça c'est fait comme ça j'aurais juste à alors j'ai pas regardé le sens des prises hein. j'ai oublié de me mettre euh, il me semble que de ce côté c'était le noir donc je vais mettre un repère quand même donc là c'est le noir voilà pour le branchement hein, sinon Il va falloir recommencer alors c'est fait j'ai perdu le bouchon voilà. donc là il me manquera plus qu'à faire le petit trou pour passer les câbles à reviser l'ensemble et euh, ça sera bon pour euh, le pare-choc de l'avant donc il me restera plus que le pare-choc arrière à faire et à placer le pot donc euh, je vais finir le, le pare-choc arrière finir ça à l'avant et on se retrouve juste après Je viens de finir l'avant, je viens de finir l'arrière. J'ai remis les fiches. Voilà les petites fiches électriques. Donc pour l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc on voit les câbles. Je ne pouvais pas faire autrement. Hein, parce que là ils sont chantés, donc je peux vous pas faire autrement. Donc au pire, euh, je dévisserai et je les mettrai euh, dans une gaine euh, thermorétractable noire pour pas que ça se voie. Donc voilà. Donc ça tient, hein, je ne vais pas forcer, mais euh, voilà, ça tient bien. Donc pour l'avant, c'est toujours le même que tout à l'heure, sauf qu'avec les câbles qui passent, voilà. Donc là, je suis obligé d'avoir le, le vis, la tête des vis de ce côté, pour ne pas avoir euh, les bouts des vis, hein, pour que ce soit plus esthétique, hein, sachant que devant, on ne voit aucune vis. Donc voilà, pour euh, les petites upgrades que je voulais rajouter, donc euh, un peu de tuning donc pour ce qui est euh, donc de cette partie euh, 5 donc pour ce qui est de cette partie 5 euh, pour l'instant j'ai mis les rétros les pare-chocs il me manque plus que le pot d'échappement à droite ou à gauche donc euh, je vais essayer de le mettre par ici ou par là au choix hein. donc euh, bon j'aime bien la droite on verra sur la droite ou à gauche là donc euh, pour ça on va sortir ce qu'il nous faut voilà donc, voilà monsieur donc euh, c'est un fan raptor donc je vais pas mettre le petit euh, la petite sortie hein. je vais sûrement utiliser la grosse donc sur une de mes voitures de drift, donc sur une de mes carrosseries, alors là je ne les ai plus, je l'ai les vendu en même temps que le châssis. Euh, J'avais mis une LED à l'intérieur, une LED rouge du kit, donc euh, elle était tout le temps allumée. 
et ça faisait comme euh, les flammes quand on rétrograde quand on accélère donc voilà c'était pas mal sympa bon là je, je vais pas le faire parce que j'ai pas les, les ampoules pour les led pour donc euh, je vais choisir donc comme je disais la grosse partie donc qu'est ce qu'il me faut comme euh, euh, que je me souvienne il va me falloir ça c'est où c'est où que ça se trouve là. donc voilà alors que te dire donc cette partie et deux petites vis alors c'est parti hop là voilà. ça c'est bon et les deux petites vis allez. Donc le tournevis, donc voilà, donc je vais visser tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai vissé la, la tâche au, au pôle échappement. Voilà, voilà. J'ai commencé alors à prédécouper l'endroit où je voulais le mettre. Donc là, vous pouvez voir. Voilà. Donc j'ai pas de Dremel, enfin, j'en ai une mais le moteur a fumé et puis ça fait un moment qu'elle marche plus donc. Donc j'ai commencé à prédécouper à la pince hein. et j'ai commencé à limer pour arrondir un peu la chose. Donc voilà. Voilà en gros comment ça doit tenir. Voilà. Donc ça dépasse un peu par en dessous, mais pas plus que ça. Donc c'est pas mal. Donc je pourrais encore le monter un peu plus, mais là pour l'instant je trouve que ça va sympa. Ça donne un bon petit style. Donc voilà, je vais le fixer, je vais le coller. Donc les bandes collantes. Donc là, je vais aller un peu le bordel. Hein. mais il y a un petit fil normalement voilà, voilà. et il n'y a plus qu'à le fixer hop là hop là t'en vois le pas trop alors plus trop de place là voilà Comme ça force un peu, voilà. ça colle pas bien. Ah voilà. Non. Donc ça veut pas trop. Donc pas tout à fait comme je voulais. Le décrocher, on va commencer. Bien sûr, ça colle bien ça. Voilà. Donc on va 
pour agrandir un peu le trou. Comme ça, ça serait très très bien. Alors, vous voyez, la carrosserie fait des petits traits, hein, ça s'abîme vite. Elle, euh, espèce de peinture métallisée, la chrome. Donc, il faut faire attention. Puis bon, c'est gadget, hein, je veux dire, ça tient ce que ça tient aussi. Hein, euh, c'est sûr que lors d'un choc ou quoi, ça risque de partir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais vaut mieux que ça parte facilement que ça arrache le plastique, hein, vous allez me dire. Donc, on s'y reprend. c'est pas mal donc voilà voilà pour ce qui est de toutes les petites les petites touches en plus que je voulais rajouter alors je vais pas je pourrais mettre un peu plus de stickers détailler la bouche la trappe à essence pour y travailler un peu plus dessus mais pour l'instant ça, ça suffit je trouve, j'aime pas quand il y a trop de choses, j'aime bien quand c'est épuré donc pour l'instant ça suffit, donc je vais remonter tout ça sur le châssis et je vous dis à tout de suite donc euh, voilà, le body est rescotché sur le, le châssis avec les scratchs donc voilà, nickel et tout de suite, bon c'est vrai que sans les pare-chocs, euh, sans les plaques qui tiennent au châssis c'est quand même euh, je trouve plus adapté donc je trouve ça un peu plus joli, hein. c'est vrai que voilà, ça déborde moins, c'est donc voilà les rétros aussi, ça a un peu de gueule, ça finit un peu la carrosserie pot d'échappement donc il n'y aura plus qu'à tester ça sur la route donc je referai des... Je me repartirai sur des vidéos de run. Donc je vais vous faire un petit tour de la carrosserie là, vite fait. Hop là. Donc voilà, euh, monsieur euh, Ford Raptor. Donc voilà, comme je disais, je vous ferai des vidéos de run euh, avec cette carrosserie sur route. Donc ça clôture euh, la partie 5 du body custom 2. Alors peut-être, je suis pas sûr, vraiment sûr, de, de, de faire comme j'avais dit au début, euh, la tête, le casque donc qui tourne en même temps que les roues. Donc ça, ça sera à voir. Donc sur ce, eh bien, merci de m'avoir regardé hein, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao